ഹലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ കൂടി എൻ്റെ ക്യാരിസ് വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോയിട്ട് പോകുന്ന വാഹനം മഹിന്ദ്ര ട്രിയോ എന്ന് പറയുന്ന നൂറ് ശതമാനം ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനമാണ് നൂറ് ശതമാനം ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിലാണ് ഓടുന്നത് നൂറ് ശതമാനം കറണ്ടിലാണോ ഇത് ഓടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചൂട്ടിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും തുടർന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകതയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനം മഹീന്ദ്രയുടെ ട്രിയോ നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതി സൗഹൃദം ആയിട്ടുള്ള വാഹനമാണ് കേവലം ഒരു കിലോമീറ്റർ അമ്പത് പൈസ നിരക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കിലോമീറ്റർ അമ്പത് പൈസ നിരക്ക് ഈ വാഹനത്തിന് വരികയുള്ളൂ മഹീന്ദ്ര ആണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ മഹീന്ദ്രയുടെ ട്രിയോ ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഓടും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ ചാർജിങ്ങിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ദൂരപരിധി കണക്കാക്കുന്നത് ഒറ്റ കിലോമീറ്റർ ഒറ്റ ചാർജിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഇത് ഓടുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സമയം മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത് മിനിറ്റാണ് ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത് മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ലിഥിയമായ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് ആവുകയുള്ളൂ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അമ്പത് മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഓട്ടോയ്ക്ക് സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പോലെ തന്നെ ടാക്സും ഇൻഷുറും ഒക്കെ ബാധകമാണ് ലൈസൻസും ബാധകമാണ് ആ കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇനി ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാം ആദ്യമേ നമുക്ക് യാത്രക്കാർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗമായ പുറകു ഭാഗത്തു നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖകരമായി ഇരിക്കാവുന്ന അതേ സംവിധാനമാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയെ കഴിഞ്ഞും പുറകുവശം വളരെ സ്പേഷ്യസാണ് സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമും സീറ്റും തമ്മിലുള്ള അകലവും വളരെയധികം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യാത്രക്കാർക്ക് സുഖകരമായും അനായാസമായും ഇരിക്കാൻ കഴിയാവുന്ന വിശാലമായിട്ടുള്ള ഇടമാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ ഫ്ലോർ പ്ലാറ്റ്ഫോം സിസ്റ്റം ആണ് കേവലം പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് മാത്രം ഉയരമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം സിസ്റ്റം ആണ് മഹീന്ദ്രയിലും മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയിലും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇരിക്കുന്ന ക്യാബിനിൽ നിന്നും ക്യാബി ക്യാബിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്തത് പറയുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് വളരെയധികം വിശാലമായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഡ്രൈവറുടെ ക്യാബിനും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഡ്രൈവർക്ക് അനായാസം 
ഓടിക്കുവാനായിട്ട് സുഗമമായതും ഉറപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാറ് ഡ്രൈവർക്ക് പോലും കാല് നീ കാല് നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുവാനായിട്ട് അത്രയധികം സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഡ്രൈവറുടെ ക്യാബിനിലും ഡ്രൈവർ ക്യാബിനിൽ ട്രിയോ മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ ആകർഷകമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യഭംഗി വളരെയധികമുള്ള ഡാഷ്ബോർഡ് സിസ്റ്റമാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഡാഷ്ബോർഡിൽ മൂന്ന് സ്വിച്ചുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് സ്വിച്ചുകൾ അതിലൊരു സ്വിച്ച് ബി എന്നെഴുതിയ ഹെഡ് ലൈറ്റും പിന്നെ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇത് ചിത്രം ആലേഖനം ചെയ്ത ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് വൈപ്പറിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് പിന്നെ ഒരു ചുമല നിറത്തിലുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അത് ഡബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തെളിയുവാനായിട്ടുള്ള സ്വിച്ചാണ് ഡബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് മൊബൈല് ചാർജ് ചെയ്യുവാനുള്ള സോക്കറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഇതിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഗുണമേന്മയുള്ള വൈപ്പർ മോട്ടറും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഡ്രൈവർക്ക് മികച്ച ദീർഘദൃശ്യത നൽകുന്ന ഗ്ലാസും വിൻഷീൽഡും ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഗുണമേന്മയേറിയ റിയർ മിററും ഇരുവശത്തുമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതൽ ദീർഘദൃശ്യതയാണ് ട്രിയോ ഡ്രൈവർക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് വിൻഷീൽഡും തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അതിനുള്ള കാരണം വളരെയധികം ദീർഘദൃശ്യ ദീർഘവും വിശാലവുമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യതയാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോ ഡ്രൈവർക്ക് നൽകുന്നത് ഈ വിൻഷീൽഡ് ഗ്ലാസും കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഇഗ്നീഷ്യനും അതിന് ചേർന്ന് വരുന്ന ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റവും നമുക്കൊന്ന് കാണാം പരിചയപ്പെടാം വളരെ അധികം ഗുണമേന്മയുള്ള ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റമാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടേത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ താഴെ ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ബ്രേക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കാണ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കിനെ സഹായിക്കുന്ന ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് ടാങ്കും ഉണ്ട് ഓരോ നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററിനും ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മാറ്റാനായിട്ടാണ് കമ്പനി ഉപദേശിക്കുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഇഗ്നീഷ്യൻ നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ട്രിയോയുടെ സെൻസർ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും പൂർണ്ണമായിട്ടും സെൻസർ സംവിധാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡോമീറ്റർ ട്രിയോയുടെ സ്പീഡോമീറ്റർ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ അതിലൊന്ന് കാണിക്കുന്നത് എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്തു ഇത് അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് കിലോമീറ്റർ ഈ വാഹനം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര ദൂരം കവർ ചെയ്യും അത് അതിൻ്റെ ഇടത് വശത്ത് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി അറുപത്തിയഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് എത്ര ചാർജുണ്ട് ഇത് എസ് ഒ സി എന്നൊരു ചാർജിങ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഞ്ച് കട്ടയാണ് ഇതിൽ വരേണ്ടത് ഇത് രണ്ട് കട്ടയേ ഉള്ളൂ അത് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കി കൂടുന്നതാണ് ചാർജ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ കൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഇനി ഇതിൻ്റെ ടയറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി അടുത്തത് സാധാരണ ടയറിനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുതൽ വലിയ സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ടയറിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ വലിപ്പ് ഉള്ള ടയറുകളാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയ്ക്കും ഉള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ പുറകിലെ രണ്ട് വീലുകൾ കിട രണ്ട് വീലുകൾക്കിടയിലുള്ള അകലമാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ പുറകിലെ രണ്ട് വീലുകൾക്കിടയിലെ അകലം രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അഞ്ച് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് വീല് പുറകിലെ രണ്ട് വീലുകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം അതായത് നമ്മൾ അടിക്കണക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴടി ആണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള വീലുകൾക്കിടയിലുള്ള അകലം പ്രിയപ്പെട്ട ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ് മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതിലെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതാണ് ഈ കാണുന്ന മോട്ടോറാണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഭാഗം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് എച്ച് പി കുതിരശക്തിയുള്ള മോട്ടോറാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം എഞ്ചിൻ എന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം ഇത് ഈ മോട്ടറ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ മുഖാന്തിരമാണ് വണ്ടി നീങ്ങുന്നത് ഈ മോട്ടോറിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന മറ്റ് ചില ഭാഗങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് അതും നമുക്ക് വഴിയെ പരിചയപ്പെടാം ഈ മോട്ടോർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മുഖാന്തിരം ഇതിന് തീരെ തന്നെ സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷ പോലെ തന്നെ കാതറപ്പിക്കുന്ന മുഷിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം ഇല്ലാത്ത ഒരു യാത്ര സുഖസവാരി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു യാത്രക്കാർക്ക് സുഖയാത്രയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല മറ്റ് ഈ മോട്ടോറിനെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് ഈ ഭാഗം ഇതിന് ടി സി യു എന്നാണ് പറയുന്നത് ട്രാൻഷൻ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഇത് മോട്ടോറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു അതിന് തൊട്ട് അടുത്തൊരു ഡി സി ടു ഡി സി കൺവേർട്ടർ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തൊട്ട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഓക്സിഡറി ബാറ്ററി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ സ്റ്റെപ്പിനി ടയറും സ്റ്റെപ്പിനി ടയറും കെടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഓക്സിലറി ബാറ്ററിയുടെ പ്രത്യേകത ഇനി പറയുന്നവയാണ് 
ഓക്സിലറി ബാറ്ററിയുടെ ധർമ്മമാണ് ഈ വൈപ്പറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം രണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം രണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഈ ഓക്സിഡറി ബാറ്ററിയുടെ മറ്റൊരു ധർമ്മമാണ് ഈ ഹോണിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം ഈ ഹോൺ അടിക്കാനായിട്ടും ഓക്സിഡറി ബാറ്ററിയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ഇനി പ്രിയപ്പെട്ട ഇനി അതിൻ്റെ ഇത് ഈ മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറകിലത്തെ സംവിധാനം ടയറുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വീലുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്ക് ആക്സിലാണ് പക്ഷേ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ട്രിയോ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹൗസിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏത് കുഴിയും ഏത് ഗട്ടറും അനായാസമായി കയറി പോരുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് മൂന്നും മൂന്നും ആറ് ലീഫ് സെറ്റുകളും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു വശത്ത് മൂന്ന് ലീഫ് സെറ്റുകളും മറുവശത്തും അതുപോലെ മൂന്ന് ലീഫ് സെറ്റുകളും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയുടെ ഏഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് നാല് എച്ച് പി കുതിരശക്തിയുള്ള മോട്ടറും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗം മുപ്പത്തിരണ്ട് സെല്ലുള്ള ഒരു ബാറ്ററിയാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വോൾട്ടാണ് ഈ മുപ്പത്തി രണ്ട് സെല്ലുള്ള നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വോൾട്ടുള്ള ഈ വലിയ ലിഥിയം അയേൺ ടെക്നോളജി ബാറ്ററിയാണ് ലിഥിയം അയേൺ ടെക്നോളജി ബാറ്ററിയാണ് ഈ ബാറ്ററി ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലുള്ള അറയിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ ശക്തിയേറിയ ലിഥിയം ബാറ്ററി അയ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ അടിയോട് ചേർന്ന ഈ ക്യാബിനിലുള്ളിലാണ് ഈ ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ശക്തിയേറിയ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ ക്യാബിൻ ഈ ക്യാബിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ശക്തിയേറിയ മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൽ പൂർണ്ണമായ മറുവശത്ത് നിന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രൂപം ഈ ക്യാബിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ വലത് വശത്തായിട്ട് ഹാൻഡ് ബ്രേക്കും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഈ ക്യാബിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ വലത് വശത്തായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചേസിസ് നമ്പർ എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ചേ ചേസിസ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആണ് ഇന്ന് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിൻ്റെ ചേസിസ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രിയോയുടെ ഇടത് വശത്തുള്ള ടയറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചേസിസ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചേസ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചേസ് നമ്പർ എം ബി സെവൻ യു എയ്റ്റ് സി എൽ എൽ ടി കെ ജെ എ മുന്നൂറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എന്നുള്ള ചേസസ് നമ്പർ ആണ് ഇത് അത്രയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണ കാണുകയില്ല ഇത് മറ ഇത് മറക്കാതിരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഇത് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ 
ഇടതുവശത്തുള്ള ടയറിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുള്ള അടിയിലായിട്ടാണ് ചേസസ് നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ചേസസ് നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എടുക്കുന്ന ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ എടുക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ ആർ ടി ഒ ചേസസ് നമ്പർ ചേസസ് കൊത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അത് കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് അതാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചേസസ് നമ്പർ കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ വലത് പുറകിലുള്ള വലത് ടയറിൻ്റെ മറവിലായിട്ടാണ് ഇത് കൊത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇത് അത്രയ്ക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അത് അത് കാണുവാനായിട്ട് എടുക്കുവാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം നിങ്ങളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഇനി പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതിൻ്റെ ഫെയർ മീറ്ററാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് നൂറ് ശതമാനം സെൻസർ മീറ്ററാണ് സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയെ കഴിഞ്ഞും സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയെ കഴിഞ്ഞും വില കൂടിയ മീറ്ററാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ മീറ്റർ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ സെൻസർ മീറ്ററിന് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ സെൻസർ മീറ്ററിന് മൂവായിരം രൂപ വിലയുണ്ട് പൂർണ്ണമായും സെൻസർ മീറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടി ഫെയർ മീറ്ററാണ് നൂറ് ശതമാനം സെൻസർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മീറ്ററാണ് ഈ മീറ്റർ സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ റാബിറ്റ് മീറ്ററാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് നാഷണൽ മീറ്റർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഗ്നീഷ്യൻ ഓൺ ആക്കിയാൽ മാത്രമേ മീറ്റർ ഓൺ ആവുകയുള്ളൂ മീറ്റർ നമുക്കൊന്ന് ഓൺ ആക്കാം ഇപ്പോൾ മീറ്റർ ഓണായി ഓണായി കഴിഞ്ഞു സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയെ പോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ തുടക്കമുള്ള തുടക്കത്തിൽ കാണിക്കുന്ന മീറ്റർ തന്നെയാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയ്ക്കുമുള്ളത് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിൻ്റെ നമ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി നമ്പറാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ്റും അതിൻ്റെ അതോറിറ്റീസും നൽകുന്നത് സാധാരണ മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയ്ക്ക് സാധാരണ നൽകുന്ന പോലുള്ള നമ്പറല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷയിലും ഇതര വാഹനങ്ങളിലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇത് മഞ്ഞയിൽ കറുപ്പ് ആലേഖനം ചെയ്ത മീറ്ററുകളാണ് പക്ഷേ മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കാണുന്നത് പച്ചയിൽ മഞ്ഞ് അടിച്ച തികച്ചും പ്രകൃതി സൗഹൃദത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പർ ആണ് ഇത് കമ്പനി തരുന്ന ലോക്കർ നമ്പറാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പറിച്ചെടുക്കാൻ ഒളിച്ചെടുക്കാനോ സാധിക്കുകയില്ല ഈ നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതെടുക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ വേണം നമ്പർ പ്ലേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയിൽ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ചെരിഞ്ഞു പോകുന്ന പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പുറകിലും അതുപോലെയുള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുറകിലെ ഉള്ള നമ്പർ പ്ലേറ്റാണ് ഇതും ഒരു ഫ്രെയിമിലാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഫ്രെയിമിൽ ഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ചെരിഞ്ഞു പോകാതെ ഭംഗിയായിട്ട് 
നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രെയിമിലാണെങ്കിൽ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഘടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പുറകിലെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ലാമ്പ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് ഇത് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഇത് ഇൻഡി നമ്മൾ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് തെളിഞ്ഞ് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് കാണുവാനായിട്ട് ബാക്ക് നമ്പർ ബാക്ക് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ലാമ്പ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇരുവശങ്ങളിലും അതുപോലെയുള്ള പച്ച സ്റ്റിക്കർ മഞ്ഞ ആലേഖനം ചെയ്ത നമ്പറാണ് അതിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് മറുവശത്തും അതുപോലെയുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്പർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് മറുവശത്ത് ഉള്ള നമ്പർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള പ്രത്യേകതകൾ കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മേന്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മേന്മകൾ നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതി സൗഹൃദം പിന്നെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് അമ്പത് പൈസ നിരക്കിൽ ഈ വാഹനം ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കാം എന്നുള്ളതും ടെസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഭാരിച്ച ചെലവുകൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതുമാണ് ടെസ്റ്റിന് സാധാരണ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ പോലെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കേണ്ട അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻറ്റനൻസ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ മേന്മകൾ കെ ഓൾ കേരള കേരളം മുഴുവനും പെർമിറ്റുള്ള വാഹനമാണ് പ്രത്യേകം ഇതിന് പെർമിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യവും മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയ്ക്കില്ല നൂറ് ശതമാനം ഒരു യാത്രക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സുരക്ഷിതവും സുഖ സവാരിയും മഹീന്ദ്ര ട്രിയോ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നതാണ് ഒച്ചയില്ലാത്ത കാതറപ്പിക്കാൻ ശബ്ദമൊന്നുമില്ലാത്ത സുഖ സവാരി മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ വാ ഈ വാഹനം എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ വിലയുടെ നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് വില നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടാക്സി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത വാഹനമാണ് ഇതിന് രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് വില ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയിൽ രണ്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സിഡിയോടുകൂടിയാണ് ഈ വാഹനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടി തികച്ചും മഹീന്ദ്ര ട്രിയോ തികച്ചും ഗിയർലെസ് ആണ് മാത്രവുമല്ല ഇതിൻ്റെ ബോഡി വരുന്ന മേൽത്തരം ഫൈബറുകളാണ് ഫൈബറുകൾ കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തുരുമ്പ് പിടിക്കും എന്നുള്ള പേടിയും വേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സീക്കോം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ചാർജിങ് യൂണിറ്റാണ് ഇതാണ് ആ ചാർജിങ് യൂണിറ്റ്
രണ്ടാമത് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു പവർ പ്ലഗ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമേന്മയുള്ള ഒരു കോഡ് വയറുമാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ഒരു പവർ പ്ലഗും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ചാർജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ സൈക്കോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചാർജ് യൂണിറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ചാർജിന് ചാർജിങ് യൂണിറ്റിന് ഒരു അഡാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഈ ചാർജിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഒരു ചാർജിങ് അഡാപ്റ്ററിലേക്ക് ഇത് ഘടിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ചാർജിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ചാർജിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ഈ പവർ പ്ലഗ് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡ് വേറെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പവർ പ്ലഗിലേക്ക് കുത്തുന്നു അതിനുശേഷം എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡിൻ്റെ പവർ പ്ലഗ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ പവർ പ്ലഗിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു പവർ പ്ലഗ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കോഡ് പവർ പ്ലഗ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പവർ പ്ലഗ് കുത്തുന്നു പവർ പ്ലഗ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം വണ്ടിയുടെ അടുത്തുള്ള ഈ പവർ പ്ലഗ് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്യുന്നു ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ചാർജിങ് അഡാപ്റ്റർ ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് നിന്ന് ഒരു മൂളൽ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡോമീറ്ററിൽ ചാർജ് കയറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയുന്നതിനായിട്ട് ചാർജ് ചെയ് കയറുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ വണ്ടി ചാർജ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ സമയം ഒന്ന് പത്തായിരിക്കുന്നു നമുക്കൊരു മൂന്നരയോടുകൂടി നമുക്ക് ചാർജ് കയറുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അതിൽ കുറവ് സമയ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കുറവോ കൂടുതലോ ആകുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇഗ്നീഷ് ഇഗ്നീഷ്യനിൽ കീ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല ഇഗ്നീഷ്യൻ ഓഫ് ചെയ്ത് കീ ഊരിയെടുത്തിട്ട് വേണം ചാർജ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വണ്ടി ചാർജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചാർജ് കയറി കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടിയുടെ പ്രവർത്തന രീതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോൾ 
വണ്ടിയുടെ ചാർജ് നമ്മൾ ഓട്ടോ റിക്ഷയുടെ ചാർജ് ഫുള്ളായിരിക്കുകയാണ് ഫുള്ളായതിൻ്റെ സൂചനയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന ഈ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നിന്ന് കത്തും അതാണ് ഇതിൻ്റെ സൂചന ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഫുൾ ചാർജ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന രീതി ണിപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ കാണിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ആദ്യമേ നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ പവർ പ്ലഗിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ പവർ പ്ലഗ് കുത്തിയിരിക്കുന്ന ആ പ്ലഗും പ്ലഗിൻ്റെ സ്വിച്ചും ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് എൻ്റെ ചാർജിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ മൂള ശബ്ദം നിന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ ചാർജിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ അഡാപ്റ്റർ തിന്ന് പോലെയുള്ള അസൗകര്യം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചാർജിങ് യൂണിറ്റിൻ്റെ പ്ലഗും വിടുവിക്കുന്നു എക്സ്റ്റൻഷൻ പവർ പ്ലഗിൻ്റെ പ്ലഗും പിടിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഓടിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വരുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഓടിക്കാം എന്നുള്ള വിശദീകരണമാണ് ഇനി തരുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇഗ്നീഷ്യൻ കെ ഓണാക്കുന്നു ഓണാക്കുമ്പോൾ സെൻസർ ഓണാകുന്നു ഇനി എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടാം എന്നുള്ള ഇത് അത് സൂചനയും ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഈ പൂജ്യത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടാം ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്ററാണ് ഒറ്റ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് പത്തിന് ചാർജ് ചെയ്ത ഓട്ടോറിക്ഷ നാലര ആയപ്പോഴാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത് ഒന്ന് ഒന്ന് പത്തിന് ചാർജ് ചെയ്ത ഓട്ടോറിക്ഷ നാലര ആയപ്പോഴാണ് അത് ഓഫ് ചെയ്ത് ആ ചാർജ് ഫുൾ ചാർജ് ആയത് ഏതാണ്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്തു രണ്ടേ മുക്കാലല്ല മൂന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂർ മൂന്നര മൂന്നര മണിക്കൂറോളം മൂന്നര മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ അത് ചാർജ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആയത് ഒറ്റ ചാർജ് ചെയ്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് പോകുന്നത് ഇനി ഇത് ഓടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഓടിക്കാം
പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇത് ഓടിക്കുവാനായിട്ട് ഈ വലത് വശത്ത് ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ വലത് വശത്ത് രണ്ട് സ്വിച്ചുണ്ട് ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഡി മോഡ് അത് അതായത് ഈ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള സ്വിച്ച് അത് ഡിയിലേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മുന്നോട്ട് പോവും ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പുറകോട്ട് പോവും ഹാൻഡിൽ ഇടത് വശത്ത് ഫോണ് ഫോണ് ഇൻഡി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച് റൈറ്റ് സൈഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്വിച്ച് ഡിം ആൻഡ് സ്പാർക്ക് എന്നിവയാണ് ഉള്ളത് സ്വിച്ചാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഈ വണ്ടി എങ്ങനെ പോകും എന്നുള്ള ഓടിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയുടെ ഹാൻഡിൽ ബാറിൻ്റെ ഈ വലത് വശത്തെ രണ്ട് സ്വിച്ചുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ചുവന്ന സ്വിച്ചും താഴെ കാണുന്ന ഒരു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള സ്വിച്ചുമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഈ കറുത്ത സ്വിച്ചാണ് വാഹനത്തിൻ്റെ വേഗതയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മോഡുകളുണ്ട് എൽ എം എച്ച് എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ സ്പീഡും എം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം സ്പീഡും ഹൈ എന്ന് വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടിയ സ്പീഡുമാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ചുവന്ന സ്വിച്ച് വാഹനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടുമുള്ള ഡയറക്ഷനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഓൺ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഈ പൂജ്യം നൂറ്റി മുപ്പതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വണ്ടി ഓൺ ആയി എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകും പക്ഷേ ഈ ഇപ്പോൾ വണ്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റാർട്ട് ആയ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുകയില്ല ഇനി നമുക്ക് ഈ വണ്ടി പുറകോട്ട് നമുക്ക് പുറകോട്ട് മുന്നോട്ട് നമുക്കെടുത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പിന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഹൈ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്പീഡ് അമ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി പുറകോട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഞാൻ പുറകോട്ട് റിവേഴ്സ് മോഡിലുള്ള ഇതിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് റിവേഴ്സ് മോഡിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇത് വണ്ടി മുന്നോട്ട് എടുക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഈ ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് ഞാൻ മുന്നോട്ടുള്ള മോഡിലേക്ക് ഇടുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി നമ്മൾ ഈ വാഹനത്തെ കുറച്ച് ദൂരം സഞ്ചരിക്കുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയമുണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന് മഹീന്ദ്ര ട്രിയോയ്ക്ക് പിക്കപ്പ് ഉണ്ടോ കയറ്റം കയറുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി അവർക്ക് അതൊരു എല്ലാവർക്കും അതൊരു സംശയമായിട്ട് സംശയത്തിന് നിലനിൽക്കുകയാണ് അത് ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് ഒരു കയറ്റം കയറുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കയറ്റത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി വണ്ടി കയറ്റം കയറുവാൻ 
പോവുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കയറ്റം കയറുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ് ആ സംശയം തീർക്കുവാനായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ വാഹനം ഇപ്പോൾ കയറ്റം കയറി ഒരു കയറ്റ് തീരുന്നിടത്താണ് ഈ വാഹനം നിൽക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ചെറിയ കയറ്റമാണ് പക്ഷേ ഏത് കയറ്റവും അനായാസം വലിച്ചു കയറുവാനായിട്ടുള്ള അത്രത്തോളം കരുത്ത് മഹീന്ദ്ര പ്രയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കയറ്റം കയറും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായും ഈ വാഹനത്തെ പരിപൂർണമായും വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുവോ അവിടെ തന്നെ തിരിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനം എങ്ങനെയാണ് ഓടിക്കുന്നതെന്നും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗക്രമമെന്നും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മഹീന്ദ്ര ട്രിയോ എന്ന ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു തൊഴിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മാത്രവുമല്ല വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ കാലമാണ് കാലങ്ങളാണ് ഇനി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനം എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസ്തയോട് കൂടി തന്നെ ഈ വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ് ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നമുക്ക് ഓടിക്കുവാനും പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുവാനും മാത്രവുമല്ല നമുക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനും ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽക്കൂടി നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം